আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু নাসির ইসলামিক মিডিয়ার পক্ষ থেকে সকলকে জানাচ্ছি প্রাণ ঢালার শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন প্রিয় দর্শক সকলেই কেমন আছেন আশা করি আল্লাহ তালার অশেষ মেহেরবানিতে সকলেই ভালো আছেন আজকে হয়তো আপনারা টাইটেল এবং থাম্বনেল দেখে অনেকেই অবাক হচ্ছেন কি এমন কথা আজকের ভিডিওর মধ্যে আমি বলতে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক ঘাবড়ানোর কোনো কারণ নেই দয়া করে সম্পূর্ণ ভিডিওটি দেখবেন তাহলে আশা করি বুঝতে পারবেন আজকে ভিডিওতে কি বিষয়টি নিয়ে আমি আলোচনা করতে যাচ্ছি প্রিয় দর্শক সর্বপ্রথম একটি অনুরোধ সেটা হলো সম্পূর্ণ ভিডিওটি না দেখে কেউ বাজে মন্তব্য করবেন না এবং কমেন্ট বক্সের মধ্যে গিয়ে উল্টোপাল্টা কথা বলবেন না প্রিয় দর্শক আজকে আমি যে বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করব সেটি হলো বাংলাদেশের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ অর্থাৎ চরমোনায় পিরসাই হজুরের নেতৃত্বে যে একটি সংগঠন রয়েছে তার নাম হলো ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এ বিষয়টি নিয়ে আজকের আমার আলোচনা চলুন শুরু করা যাক আজকের মূল আলোচনা আজকে দেখা যায় চরমোনায় পিরসাই হজুরকে নিয়ে অনেকেই সমালোচনা করে থাকে অনেকেই তাকে ভণ্ড বলে আজকে তাদের মুখোশ উন্মোচন করব আমি ইনশাল্লাহ প্রিয় দর্শক আসলেই কি চরমোনায় পিরসাই হজুর ভণ্ড না কি আসলে উনি ভালো না খারাপ আজকে এই ভিডিওর মাধ্যমে আমি তুলে ধরব প্রিয় দর্শক আমাদের বাংলাদেশে অনেকই তো পীর আছে যে সমস্ত পীর শুধু খানকায় গিয়ে পীরগিরি দেখায় কিন্তু যখন এই দেশের মধ্যে অনৈতিক কার্যক্রম চলে তখন দেখা যায় ওই সমস্ত পীরদেরকে রাস্তায় অর্থাৎ মাঠে ময়দানে নামতে দেখা যায় না শুধু ওই সমস্ত পীররা নিজেদের মাজার গড়ার জন্য নিজেদের খানকা গড়ার জন্য নিজেদের পেট মোটা করার জন্য তারা কি করে খানকায় বসে বসে মরিদ্রের অর্থ হাতিয়ে নেওয়ার চেষ্টায় সব সময় লিপ্ত থাকে কিন্তু চরমনায় পিসায় হুজুর এমন একজন পীর যিনি খানকায় পীর এবং রাস্তার মধ্যে বীর প্রিয় দর্শক হয়তো আপনারা সকলেই তাকে ভালো করে চেনেন ভালো করে জানেন এই বাংলাদেশ নয় গোটা পৃথিবীতে যখন অরাজনৈতিক কোনো রকমের কাজকর্ম চলতে থাকে মুসলমানদের ওপর নির্যাতন চলতে থাকে তখন দেখা যায় মাঠে কেউ না নামলেও নেমে আসে চরমনাই পিসা ভজুরের নেতা কর্মীরা প্রিয় দর্শক আজকে যারা আপনারা ইসলামী আন্দোলনকে গালি দেন ইসলামী আন্দোলনকে নিয়ে কুটুক্তি করেন আসুন ইসলামী আন্দোলনের সকল প্রকার গুমর আমি আজকে ফাঁস করে দেব যারা গালি দেন তাদের জন্য আজকের ভিডিওটি বেশি করে দেখা দরকার প্রিয় দর্শক আপনারা সকলে জানেন বর্তমানে চলতেছে করোনা কাল অর্থাৎ সারা বিশ্বের মধ্যে মানুষ আতঙ্কের মধ্যে সরিয়ে পড়েছে করোনার মধ্যে ভয়াবহ পরিস্থিতিতে আছে অনেক মানুষ চাকরি হারিয়েছে অনেক মানুষের পেটের ক্ষুদা অনেক মানুষ না খেয়ে মারা গিয়েছে অনেক মানুষ ক্ষুদার যন্ত্রণা সহ্য না করতে পেরে নিজের গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে এরকম রেকর্ড কিন্তু আমাদের বাংলাদেশে ঘটে গেছে প্রিয় দর্শক আমি যা বোঝাইতে চাইতেছি সেটা হলো আপনারা লক্ষ্য করে শুনুন চলতি বছরের তিরিশ জুন পর্যন্ত ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সমাজ কল্যাণ বিভাগের রিপোর্টে দেখা গেছে কেন্দ্রীয় নির্দেশনা মোতাবেক এ পর্যন্ত এক কোটি ছত্রিশ হাজার দুই শত তিরিশ জন মানুষের হাতে ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছে দলের নেতা কর্মীরা এখন আপনাদের কাছে আমি প্রশ্ন করতে চাই আমাদের বাংলাদেশে পীরের অভাব নাই যে পীরের মরিদেরও অভাব নাই কিন্তু দেখা গেল এই সময় এই ভয়াবহ অবস্থাতে সব মানুষ যখন বিপদের সম্মুখীন হয়েছিল তখন কোনো নেতাকর্মীদের কোনো পীরদেরকে না দেখা গেলেও রাস্তার মধ্যে দেখা গিয়েছে গরিব দুঃখীর পাশে দেখা গিয়েছে অসহায় মানুষদের পাশে দেখা গিয়েছে চরমনাই পিরসাব হুজুরের ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের এই নেতাকর্মীদের প্রিয় দর্শক এটা কিন্তু কম নয় দেখেন এক কোটি মানুষের হাতে ত্রাণ পৌঁছে দিয়েছে এই ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশ এটা কেমনি কম হয় বলেন প্রিয় দর্শক এতটুকুই শেষ নয় আরও রয়েছে যারা চরমনায় পিসাব হজুরের বিরোধিতা করেন যারা এই সমস্ত ইসলামী আন্দোলনের বিরোধিতা করেন তাদের জন্য এই ভিডিওটি দেখা দরকার ভালো করে কান পেতে শুনুন আর কি করেছে তারা এছাড়াও পঁচিশ হাজার মানুষকে চিকিৎসার সহায়তা প্রদান করেছেন প্রিয় দর্শক 
যখন মানুষ অসহায় অবস্থায় পড়ে যায় যখন তাদের পকেটে টাকা থাকে না তখন মানুষ বুঝতে পারে কি দূর অবস্থা আর তার মধ্যেও যখন মানুষ অসহায় হয়ে পড়ে এবং অসুস্থ হয়ে পড়ে তখন তাদের দূর অবস্থা আরও বেড়ে যায় কিন্তু এ মতো ভয়াবহ অবস্থায় আল্লাহ তালার অশেষ মেহরবাণীতে ইসলামী আন্দোলন এক নয় দুই নয় পঁচিশ হাজার মানুষের চিকিৎসায় সহায়তা দিয়েছেন আরও দিয়েছেন ভালো করে শোনন পাঁচ হাজার পরিবারের ফসল কেটে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে আপনারা জানেন ধান কাটার মৌসুমে দেখা গিয়েছে অনেক নেতারা ধানে ফ্যাস দিয়ে সেলফি উঠে ইউটিউব এবং ফেসবুকের মধ্যে আপলোড দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে আমরা গরিব কৃষকদের ধান কেটে দিয়েছি কিন্তু এটা শুধু ফটোশপ করার জন্য সেলফি ওঠার জন্য জনগণকে দেখানোর জন্য এটা করেছে কিন্তু ইসলামী আন্দোলন দেখানোর জন্য নয় মোট পাঁচ হাজার পরিবারের ফসল কেটে বাড়িতে পৌঁছে দিয়েছে এই ইসলামী আন্দোলন তারপরেও কি আপনি বলবেন ইসলামী আন্দোলন ভণ্ড সর্মনায় পিসা ফজুর ভণ্ড তারপরেও যদি আপনি ভণ্ড বলে থাকেন আমি মনে করি এই দেশের মধ্যে সে ভণ্ড নয় আপনি এক নম্বর ভণ্ড প্রিয় দর্শক তারপরে দেখেন আরও কি করেছে করোনায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণকারীদের দাফন কাফন করতে সারা দেশে পাঁচ শত দাফন টিমের দশ হাজার স্বেচ্ছাসেবক তিরিশ জুন পর্যন্ত মোট চার শত পঞ্চাশ লাশ দাফন কাফন ও সৎকার করেছেন প্রিয় দর্শক আপনারা সকলে জানেন করোনায় আক্রান্ত হলে নিজের ছেলেকে মা বাবা দেখতে আসে না নিজের মা বাবাকে ছেলেরা জঙ্গলে ফেলে আসে যখন কেউ মারা যায় তাকে এলাকার লোকজন নিজের এলাকার কবরস্থানে মাটি দিতে দেয় না কেউ দাফন কাফন করতে এগিয়ে আসে না কিন্তু এই ভয়াবহ অবস্থায় এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মধ্যে ইসলামী আন্দোলন কিন্তু থেমেছিল না ইসলামী আন্দোলন ঝাঁপিয়ে পড়েছিল কারণ তারা বিশ্বাস করে মৃত্যু মৃত্যু একমাত্র আল্লাহ রব্বুল আলমিনের হাতে কোনো মানুষের হাতে নয় কোনো ভাইরাসের হাতে নয় কোনো অসুস্থতার হাতে নয় তাই তারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে এই অসহায় মানুষদের পাশে দাঁড়িয়েছে যখন কেউ মারা গিয়েছে করোনায় আক্রান্ত হয়ে তখন এই ইসলামী আন্দোলন বাংলাদেশের টিম কি করেছে তাদের সৎকার করেছে দাফন কাফনের ব্যবস্থা করেছে এটাও কি কম তারপরেও যদি আপনি বলেন ইসলামী আন্দোলন ভণ্ড আমি বলতে চাই তারা ভণ্ড নয় এক নম্বর ভণ্ড হল আপনারা প্রিয় দর্শক আসুন আমরা সকলেই হক যেটা সেটার পথে চলি বাতিল যেটা সেটা ছেড়ে দেই তাই দয়া করে আজকে হয়তো আপনাদের অনেকেরই আমার এই ভিডিওটি দেখে খারাপ লাগতে পারে কিন্তু আপনাদের খারাপ লাগলে আমার কিছু করার নেই শুধু এতটুকু বলতে চাই যেটা হক কথা সেটা আমাদের বলতেই হবে যেটা হক পথ সেটা আমাদের বাছাই করে নিতে হবে আর যেটা বাতিলের পথ সেটা আমাদের ছেড়ে দিতে হবে প্রিয় দর্শক অনেক কথাই বলে ফেলেছি যদি আমার কথার মধ্যে কোন এক প্রকার ভুল হয়ে থাকে অবশ্যই ক্ষমার দৃষ্টিতে দেখবেন আর আজকের ভিডিওটি ভালো লাগলে লাইক শেয়ার লাইক কমেন্ট এবং বেশি বেশি শেয়ার করে সকল মানুষের মাঝে পৌঁছিয়ে দিবেন তো সকলেই ভালো থাকেন সুস্থ থাকেন দেখা হবে কথা হবে অন্য কোনো ভিডিওতে আজকের মতো এ পর্যন্তই খোদা হাফেজ